千里了，我越想越不甘心。不甘心什么？不甘心失去我？不甘心独徘徊？哎，我真的很喜欢上次酒吧偶遇的那个女人，结果白白现身不说，还挨了一顿打，到现在，连她的名字是什么都不知道。不，你们就只见了一面，而且一个多月了，还没过去吗？你说什么呢？你以为我是那种贪恋一夜风流的渣男吗？这叫一见误终生。是啊，白医生这两次快怎么没来啊？医院临时有事。不过那个女是啊。白医生这两周都没来，白齐老师最近好像一直休息不好，特别累的样子。哎，我这跟你说说少年心事呢，你理我一下嘛。我觉得你最近可能是太闲了，你帮我把这两样送到妇产科去，转移一下你的注意力。你现在都懒得敷衍我了是吗？你不爱我？哎呀，你快去！你是不是不爱我？哎，行行，去吧。你就是不爱我了，白墨迹。谢谢，啊，不用客气。放心，你没怀孕。是内分泌失调引起的假孕症状，回去后注意饮食均衡，保持心情舒畅，生活规律就行了。那个不好意思啊，啊，那个我要去趟厕所，这些东西啊实在是没地方放了，能麻烦您帮我拿一下吗？好、哦，好，好，没问题，我很快就回来。没问题，你先，我在这等你啊。谢谢，啊、哦，没事。是你、啊。呃，这位医生，您认错人了吧？不可能。你怀孕了，孩子是我的，然后你想偷偷生下来？我病吧你！我怎么？你是不是说好了，以后谁也不认识谁？你想干嘛？你没完了是吧？你想讹我是不是啊？你给我站住！站住！这里可是公共场合，你别动手啊！哎、所以资料安全送到了吧？送到了，我还顺便打听到了那个女孩的名字。等等。你也太没人性了吧！你都不关心我一下，我手都这样了。可以了，回去休息吧。白冒险，我想求你帮个忙。我刚刚才知道，原来我一见钟情的那个女孩，就是你的初恋白起大神的主编兼闺蜜。我要向他求婚，求婚，嗯，所以你可不可以帮我约一下白喜大神，问问他的一些背景啊，个人喜好，哎，总之就是那些求婚的东西，我马上就去筹备。我可以帮你挂个神经内科，但我不要神经内科，你帮帮我嘛，毕竟现在林雪周一见到我就打，那我只能曲线救国了呀，我总不能让孩子没爸爸吧？什么意思？我没跟你说吗？林雪周怀孕了。孩子是我的，不露天体是不是疯了？这什么狗血剧情？玛丽苏编剧都不会这么写，这么写才有网感，你懂不懂啊？哎呀，汉子汉死
，唠的唠死了。你都和你的初恋破镜重圆了，你就不能帮帮我吗？手机借我用，杜天，手机给我。这谁？白起家吗白冒险，你确定这是我说话的语气吗？确定，好吧，那你就不能一句话一起说吗？不能，你平时就这样。我严重怀疑啊，你就是为了见白起才愿意帮我这一次的。我觉得你要先想好，不然到时候最后闹了一个乌龙，我看你怎么收场。哎，放心，我已经想清楚了，她就是我要娶的女人。况且他都被我当场抓包了，差点把我变成了抛妻弃子的渣男，我是不会让他得逞的。嗯，走吧。怀孕。嘘，嘘。意外，意外。所以白起大神，这份提薪表格可不可以麻烦你填一下？我想更多的了解林学正。陆医生，雪舟怀孕的事情是不是有误会？而且就算雪舟怀孕了，这也是她自己的隐私，哪怕我身为她的朋友，也无权干涉她的决定。说得好。你怎么来了？陆天是我从大学到现在最好的朋友，他虽然脑子不好，但是心眼不坏。嗯，给我留点面子。这份表格呢，你不用填，这是陆天自己要做的事情。我们身为朋友能做的，就是帮他们把婚礼流程走一遍，确保安全。万一他们结成善果，咱们也是积福。拜托了，白起大神，我一定要向他求婚，要不然他一定会以为我是一个不负责任的男人，然后偷偷一个人离开，再和家人闹翻，再偷偷一个人把孩子生下来，惊艳所有人。是瞒着所有人。刨去最后的胡话，我觉得以林雪洲的性格，前面的设想真的会发生。嗯。这两人一唱一和的，明显是给我下套。雪州确实是会自己默默承担所有事的人，他们两个这么坚决，怀孕的事儿恐怕是真的。你以为只有你希望你的朋友能幸福吗？我四岁当花童，十四岁当伴娘。吃过的盐比你吃过的饭还多，这些不需要了，跟我走吧。白起大神也太有范儿。请稍等片刻，谢谢。请，谢谢，谢谢。白西家，这陆天的人生大事，他自己怎么没来啊？啊，陆天林少跟一个手术，走流程的话，咱们两个也是一样的。二位好
。感谢二位俊男美女选择我们公司，请问二位打算什么时候办婚礼？啊，应该还不急，还没求婚呢。啊，越快越好，孩子等不及。哦，喜上加喜。那我建议二位在选择礼服的时候，以中式礼服为主。二位请看，中式礼服的裁剪更为宽松，新娘会更舒适一点。我觉得这种东西应该以女生的喜好为主吧，秦哥，你觉得呢？中式礼服更舒服，也更有意义。我们要中式的，白先生，秦小姐有您这样的伴侣，真是幸福啊。刚好我们店里来了一件新的款式，要不二位试穿一下？哎，不用麻烦了，我们不是。那就麻烦你了，谢谢。好的，稍等。嗯，谢谢啊。白起家，不是求婚吗？干嘛要试婚纱啊？是你说干什么都行的。再说了，这个试婚纱也是一个很重要的环节。那试婚纱，也应该雪州本人来试，不用我来试。我跟他身材不一样。哎，朋友的忙你要帮就帮到底。你好，小姐，这边请吧。我请吧。是就是，谁怕谁呀、啊进来干什么呀？转过来给我看看。啊，不给看。就看一眼。看完了吗？啊。行不行啊？你给个信儿啊？可以，救他吧。行吧，那你出去吧。哎，先别走。你都帮雪舟试了女装了，我也得帮露天试试男装。回头我们再一起拍个照片，我可以带回医院给露天看。行。<笑>嗯、呃，挺晚的了，我就先回去了。哎，秦哥。嗯。哎。醒醒！救命啊！帮我拿一下。我晕倒了。哎，怎么了？先生，先生醒醒，能听见吗？快打幺二零。啊！有没有做过心脏支架？没有。喂，你好，急救中心吗？啊，这里有个男生突发心脏病，晕倒了，在……啊，丹西北路六百零六号。啊，麻烦你们尽快赶过来，谢谢。老板，老板，先生，不要再拍了好吗？大家让一让吧，给救护车留个通道好不好？让一下，谢谢了。病人需要流畅的空气，让一下吧，一会儿救护车进不来了。让一下吧，让一下吧，不要再围着了。结束了，你还好吧？没事没事，没事了
你真的能行吗？谢谢师傅，稍后五星好评。主，等一下，妈妈，一会儿再喂你，你自己玩会儿啊。哇！你跟过来干什么？你这个状态，一个人我不放心。你废话，我不是一个人，我是半个人。你跟过来能干嘛呀？我什么都能干，要不你试试？哎哎。随便你吧，反正小明也经常过来，我就当家里多了个弟弟。白起家，你就是个弟弟。啊，不行，不行不行不行，孤男寡女不共处一室太危险了。你走，小明哥哥在就不危险了。我小明和你能一样吗？有什么不一样？你走不走？哎，我不走，你走不走？啊，我可以走。你睡了我就走。晚安。睡觉，睡觉，赶紧睡觉。啊，睡不着。怎么没动静、啊？这么老实吗？还是走了？这个卖主求荣的贼猫！怎么了？我刚要睡着呀。别装了，我知道你没睡。哎，谁说的？那你家的摄像头怎么会动啊？什么牌子的？智能的吗？白起家，你这么大一个活人在我们家撸猫，我能睡得着吗？需要哄睡服务吗？啊？我在医院呢，哄过很多小朋友睡觉，效果特别好，绝对五星好评。要不要试试？白起家，这才短短几年呀，你怎么变得这么不要脸了？哎，大概是没人管着吧。上学的时候都是你管着别人，也没见有人管着你啊。当然有了，只不过那个人没有直接管着我而已。而且我也知道我该做什么，不该做什么，或者做什么讨个开心，我就会去做他在意的事。那你，你这些年就没再遇到第二个？没有。你拉倒吧，你刚才都沉默了。哎，你快说说什么情况呀？你们俩为什么分了呀？哎呀，我都说了没有，你还睡不睡啊？不行，你都燃起了我的八卦之火，我现在烧的人很难受哎，你要负责的。这不太好。这有什么不好的呀？咱俩谁跟谁呀？你快说，快说，快说！好吧。怎么挂了？谁啊？我。你干什么？江火。
知道，我我不是那个意思。我觉得你就是那个意思，你快开门。哎，你我跟你讲，你不要耍无赖啊！我我今天要是开门，我就跟你姓。哎，开门。那为了不让你改姓，我就去帮你开门了。哎、啊，白青青，别别别，你快进去，进去，进去，快快，快快快，干嘛？快点，腿，快点儿。干什么？唐明，你，我告诉你啊，唐明装死，不许乱动，不许说话。干好。专属外卖员上线啦！雪洲，你怎么来了？你不是说你睡不好吗？我是来陪睡的。嗯，我呀，保证让你睡得好，睡得香。嗯，这谁的？你家里有男人啊？呃，在哪儿？出来！不不不是不是不是，这没有。你听我跟你解释啊，就是网上说吧。呃，单身女性一个人住在家里比较危险，呃，在玄关门口放一双男鞋比较安全。嗯，那你觉得我会是那种会在家里藏男人的那种人吗？嗯，嗯，不是，巴不得你在家里藏男人。哎呀，我先上楼换件衣服啊，太热了。赶紧吃饭！喂，干嘛？冷？我不冷。你冷？我不冷。有一种冷叫做你闺蜜觉得你冷。嗯。怎么了？没有男人你这么鬼鬼祟祟的。我不是。哎呀，别，里面很乱的。我。多整齐啊！啊！啊！天哪！这么大个人了，还抱个枕头睡？我换个睡衣啊！衣柜。等等等等，你干嘛？我帮你找呀！哎呀，我不用你找，我这。可以啊，衣柜这么整齐呢。<笑>是啊，长大了会会顾家了，你赶紧挑一件换了，一会儿外卖了。好嘞。太花了。哎呀，太俗了。说过了，我不冷啊，你干嘛、啊？就这间屋子冷啊,啊，不冷，这个屋子不冷，你别管我。放个地方，放个地方。几个，你干嘛？卫生间暖和，你不至于吧？喂喂，喂。人呢？哪儿去了？你们医生的柔韧度挺强的。你说什么呢？热死我了都！别再在里边，待会儿吧。嘘。
，辣不辣？放心吧，今天点的这些吃的全部都不辣，吃。嗯，哎，回牛奶，牛奶助眠啊，啤酒才助眠好吗？你合理规划我的健康作息，我也要合理规划你的健康作息，这样我们才能够互帮互助，共同进步。行吧，喝牛奶。哎，不是，话说上一次给你介绍的那个金柔男，你觉得他怎么样？他昨天还发信息问我你的近况呢。但是我觉得他还可以啊，你看看啊，又绅士。又体贴，为了你还报个班去学画画，多好！比你之前相亲的那些什么，呃，搞体育的呀，呃，搞 IT 的，呃，搞音乐的呀，好多了。你要是喜欢，你说了呗。不行，他可不是我的菜啊。<笑>怎么着？你喜欢那种言下幽默男，就比如说露天那样？嗯。你怎么知道露天啊？嗯，白喜家的朋友，我见过一次。嗨，大晚上别说这么不吉利的东西，怪吓人的。嗯，对不起啊，我错了，我再去拿瓶水啊。金融、体育、IT、音乐，白起大神，你的涉猎范围很广啊。那那都是我爸搞的，我又不感冒。他们？那白起大神不如拓展拓展业务，考虑考虑医生吧。暂时没什么兴趣。暂时是多久啊？呃。呃，就是比你想的最久，再久一点。好吧，那你好好休息，晚安。你不要乱碰我头发。嘘，走了这个世界终于清静了。秦哥，秦哥，坚持住，秦哥。老板，千万别睡啊，老板。终究还是和妈妈一样了吧？也对，挣扎又有什么用呢？秦哥，醒一醒，别睡。秦哥，秦哥，秦哥，你醒醒。秦哥，你振作一点，秦哥，秦哥早餐在微波炉里，记得吃。一会儿小明会带一堆任务来找你哦。
，下次家里再藏人，记得把门口的鞋子放好，不要找那么拙劣的借口。可以啊，白墨姐，礼服都准备好了。以后谁再叫你白墨姐，我第一个不答应。怎么是中式的？中式的不好吗？中式的大气喜庆，礼数周全，显得特别热闹。好吧，那你有没有帮我打听情报？为什么？哎呀，这这就只能靠你自己了，我只能帮你到这儿。我脑子里空空的，后天就是截稿日期了。毁灭吧，累了。啊，不至于，不至于，老板，不至于啊。画不出来的话，对不起我的粉丝，也对不起我的老板，对不起雪中，我还对不起我的白后主。老板，可是你有钱，你还有漂亮衣服穿，关键是你还有我呀，对不对？哦，对，你明天还有课。走开！你现在怎么了？顿顿饭钱都要排上。等等，吃吧。哎，你知道怎么在微信群里面投票吗？可以分享小程序，也可以让成员直接发信息。怎么了？外出采风，哦，你是想暗度陈仓和初恋见面吗？秦哥最近绑了太久，我想带他出去放松放松。嗯，运筹帷幄，决胜千里。秦哥现在真的是被你拿捏的死死的，不是拿捏他。秦哥只有在熟悉的环境里面才能够放下防备。我现在吧也搞不清楚他到底在想些什么，所以我也希望能够借这一次的机会，能够跟他好好说清楚。哎，别想了，对象是找来的，不是想来的。你倒不如想想，怎么把他赶紧追到手，以后啊，咱俩也是半个亲戚了。多吃点虾吧，待会儿还要开会了。哦。不错啊，甜度翻倍。不了解你，还以为你谈恋爱了呢？哪有那么夸张呀？哎，当然啊，真的，新的创意真的很不错。明天的采风，我同意啦。采风？采什么风？我是采风。你不看群里的消息啊？二十个人，十九个人都同意了，就你没有回复。啊？什么？谁发起的？白起家？哼，我不去。吃饭、睡觉、撸猫、打游戏不香吗？香啊，但是必须得去。人家运筹帷幄，决胜千里，你为什么要打退堂鼓啊？跟他正面刚。那有刚赢的可能性吗？没有，<笑>但是勇气可嘉呀。晚安。小明，你怎么来了？光透过金钱船，像漂
标出你模样，藏匿你在目的过往，有多少伤，只能自我欣赏。这对未来的想象，每幅画全都会有你在身旁。我想，我是疯了吧？整个世界都。想挣扎，有你我就什么都不怕。光透过寂静窗。